lần đầu tiên đi cái cái phao cả nhà đi cái phao rồi có cái tàu nó lôi nè là thấy có cái tàu không cái tàu này nó nó lôi cái phao này đi lần đầu tiên mình thấy luôn hay ra ở đây là mình đang ở trên đường từ Nam Định qua Thái Bình như cái nhà từ thành phố Nam Định qua Thái Bình và cái này là chỉ là cái phao thôi như bên kia như cái chiếc bên kia là cái phà chạy được luôn Rồi hello xin chào cả nhà đến với tập uh, tiếp theo của uh, series cá coi xuyên Việt 2022 của mình à, Ở trên kênh cá coi Trần Đức Cường thì uh, à, bữa nay cũng rất là nhiều tập rồi cả nhà ha à, Thì uh, à, càng về uh, phía Bắc thì mình uh, sẽ rút ngắn thời gian lại và sẽ đi cố gắng đi cho nó uh, hoàn thành cái, uh, cái, cái chuyến đi thôi à, Còn tại vì uh, ở vùng phía Bắc Mỹ giờ đang uh, tình hình dịch uh, rất là căng thẳng À, nên à, à, mình cũng ngại và mấy anh em khách hàng của bên mình cũng rất là ngại nên à, nhiều khi mình hỏi luôn hỏi tới hỏi ghé lúc đầu đã hẹn rồi nha cả nhà nhưng mà khi mà bây giờ tình hình dịch nó giống như nó không kiểm soát được á nó bị quá trời luôn nên à, mình à, nên nhiều khi mấy ảnh chỉ cần ngại ngại thì thôi mình để mình hẹn qua năm 2023 cả nhà ha và hiện tại thì mình đang có mặt ở à, huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình rồi nha cả nhà và mình đi vô đây mình cũng gặp một anh khách hàng cũng có một cái hồ coi và mình chưa biết thế nào rồi mời cả nhà theo chân mình đi vô thăm cái hồ coi của ảnh à, nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo khi mình ra video mới à, trong ba nền tảng youtube facebook và tiktok cá coi trần đức cường để ủng hộ mình nha à, ủng hộ mình thật nhiều thì mình có nhiều động lực để à, xuyên suốt cái cái thương hiệu cá coi trần đức cường như cả nhà thấy ha à, và cá coi xuyên việt đó năm nào cũng có ha và năm nào cũng có những cái hồ coi mới và những cái chia sẻ kinh nghiệm mới à, thì từ những cái anh đã nuôi đó thì cả nhà nhớ ủng hộ mình nha rồi mở cái nhà theo chân mình ở bên này nè cái nhà thấy um, có rất là nhiều bèo nè có một cái hồ ở đây chắc mình nghĩ là người ta nuôi 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 cá đây đây cái nhà cái nhà thấy ở bên này không quá trời luôn nè rồi cả nhà ở không khí ở dưới này mình thấy uh, À, giống như ở dưới quê à, à, chứ không phải là ở trên à, à, thành phố nha cả nhà à, không khí thì rất là mát luôn à, mưa nó đang bay 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 đó, rất là ít à, do mình đi chúng cái đợt rét đậm rét hại gì đó mà ở, ở ngoài rất là lạnh luôn chỉ có à, mình cố gắng mình đi ra ngoài gặp khách hàng rồi giao lưu quay video cho cả nhà khoảng chừng 10 20 phút nói chuyện À, tí xong cái mình à, chạy xe mình ngồi mình bật máy sửa cho chắc à, tại à, à, nói nói chứ không có quen cả nhà ơi à, vẫn không có quen nha đi ra ngoài này lạnh quá chịu không nổi à, bây giờ ảnh ở đâu rồi không biết rồi ở ở đây mình thấy có rất là nhiều hồ nè hồ dưới ao vậy mình nghĩ là chắc có nuôi cá đồng thời thì không thấy cá nào hết À, mình để xe ở ngoài đường gửi ngoài đó, chứ không có đậu được nên à, đi bộ vô ha giống như cái đợt mà mình đi à, Hà Nội á ở bên nhà thì có cái hồ bự lắm nè lan quá trời luôn đó nha ở đây có hồ này, chắc để ừ, có vàng lọc kìa nha Ủa? chắc ở đây hả hồ nhà anh hả Ở đây đây cái nhà cho anh có cái hồ bự ghê luôn mà phải hồ các con ra à không phải cái hồ các con ở bên kia cả nhà hồ các con ở bên này ủa sao anh đi xe vô được ta ủa sao anh đi xe vô được dạ ủa sao anh chạy xe vô được hả à, vẫn đi đường đó luôn ha đường à đi đường ngoài này phải không ạ wow đây cái hồ của ảnh thôi cả nhà dạ tại vì google nó chỉ em đi đâu em đi đó à <cười> em cũng biết đi đâu đây có cái hồ cá coi rất là đẹp cái nhà quá wow. à, cái này mình thợ đưa khắc đắp hả anh đắp hay là mua về bỏ lên à trời ơi đắp đẹp không ở cái nhà tự kêu thợ đắp cũng được nè còn không mua mấy con xứ bỏ lên đây nè con này là tự đắp luôn Đó. cái này anh cũng đam mê lắm nè <cười> đam mê lắm mới đắp được cái hồ vậy và wow, mấy em cái ở đây anh nuôi cá gì anh? Cá Nhật Cá Nhật hả? Có một con cá Việt hả? Còn lại một con hả? Còn 
nó đẹp quá không có ngủ Con nào anh? Con nào có việc vào không? Em là Uki hả? Ồ, cá bự Cá sai nhiêu vậy anh? Con lớn nhất sai nhiêu? Nhất là tầm 70, 72 rồi. Con nào anh? Con uh, Karasi hả? Karasi bạn À Đây, cả nhà thấy cái khúc Cả nhà thấy cái khúc này đã không? Trời ơi, dưới cái hồ nước là cực kỳ trong luôn Con Yamaki với cá Việt À, con Yamaki dưới kia hả? À, còn một con lại là cá Việt Còn lại là cá Nhật nha cả nhà à, Cái hồ này anh lúc anh xây khoảng bao nhiêu khối anh? Là 8 khối 8 khối hả? Ồ, nhìn tổng thể cái hồ về cái hình thái ban đầu thì anh có định hình nó là uh, mình xây theo cái hình gì không hình thù gì không gọi là nó là hơi khầm khì tí chứ à, chứ uh, cho nó cho nó tại vì nó dính cái cây này trước đúng không đúng cái cây này trước nên uh, bây giờ mình xây vậy thôi mưa bay 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 mát quá <cười> Ồ, cái uh, uh, cái tại em thấy uh, từ ngày hôm qua giờ em đi ra tới ngoài bắc là bắt đầu thấy bắt đầu mưa đồ quá trời ở trong giờ nắng đấy dạ ờ à, à, dạ À, hồ là khoảng chừng 8 khối, anh làm sâu bao nhiêu vậy anh? Sâu 90 phân Giờ, Cái chiều dài này khoảng bao nhiêu mét? Dài 5 mét rưỡi à, Chiều ngang ra đây Ngang chỗ to nhất là 2 mét 2 À dạ Ôi là anh làm cái hồ bên này mà cái lọc em thấy nó gần bằng cái hồ luôn á Cái lọc 7 khối Dạ, cái hồ 8 khối mà lọc 7 khối ở nhà Thấy ghê không? Đó làm vậy thì <cười> cái cái chất lượng nước ở nhà thấy rồi đó Phải làm như vậy thì cái chất lượng nước nó mới đạt như vậy chứ Trời ơi, nước như nước trong như la vi luôn á <cười> Như nước suối vậy á à, Cái hồ này mình hình thành được bao lâu rồi anh? Năm làm từ năm ngoái Năm ngoái Năm ngoái là... đầu tiên nuôi cá Việt Dạ Rồi sau rồi Anh nuôi cá Việt Tầm 4 năm tháng rồi 4 năm tháng Và Rồi mới chuyển sang cá Nhật Là chuyển sang cá Nhật này Cái chỗ này anh xây để cho ngồi Đấy, chơi hả? Ngồi chơi cho nó à, Em thấy hút mặt là anh làm mấy cái ít nha Một, một cái hả? Một cái này có một lòng góc à, kia À bên, bên tháng một cái nữa là hai hút mặt Ống, ống mấy anh? À, 60 À, ống hút đáy ống mấy? Ờ, 3 hút đáy 75 3 ống hút đáy 75, 2 ống hút uh, mặt 60 Với 1 hút lửng 75 Với 1 hút lửng 75 à, Về về cái ô lắng bên này à, Cái dàn lọc này mình có dễ gỡ không anh? À được hả? Đây là ô lắng Ô cái ô bên này mới là ô lắng đầu tiên phải không anh? Ô lắng nó chưa có thổi bằng Đây, đây là ô lắng đầu tiên của ảnh làm nguyên một khung trồng dứa cả nha Trời ơi đẹp không? Có lý không? Vừa làm trang trí cũng được nha Vừa trang trí cũng được có lý ha Là để ô đầu tiên này mình có thể bỏ dứa dày để vừa lọc mà vừa trang trí luôn cũng đẹp Đây anh đi cái dàn ống rất là đẹp đó nha Các thầy thấy nó rất là đều không Ở chết cha <cười> Nhìn vô video không thấy rõ cả nhà ơi Tại vì cây nó che mất á Thôi nói chung là cả nhà đi cái dàn ống á Cái dàn ống vào nha hút mà hút đấy nằm vào bên này Rồi ống luồn bên này Là nó đều thôi là ống luồn là cả nhà đi ở mặt trên ở bên này ha Qua bên này Ủa? À chạy mút qua bên này À là cái ô lắng đầu tiên Anh đi cái dàn ống qua mút bên này Đây qua tới bên này luôn ha Anh thay lộ bên này nữa Ô này thôi Ô ngoài là ô xã Đây qua đây Qua đây thì ảnh là một cái khung inox Anh để mấy cái cây kẹp về phía này lại Còn chỗ này anh lắng nè Đây là ô xã Wow nhìn ô xã của ảnh nè Uh, nhìn ống yết đồ rõ ràng quá ha là cái ô mà bên bên ô lắng đầu tiên anh mở van ra là nước nó xả ra và cái này nó chảy ra cống luôn hay sao đây chảy vào đây để tưới phân à, à nếu mà à. có phân thì mình mắc bơm vào để tưới vậy là vào chỗ này phải có một cái bơm nữa à. À. còn ở đây là ô mà ô số gọi là ô số 2 đi nhưng mà ở đây anh có làm một cái ô để gọi là cấp nước vào hai cái, gì? Hai cái tăng này để ba cái luôn hả anh cái này để lọc à để lọc nước máy lọc nước máy rồi bắt đầu bu xuống đây rồi mới đi ra đây nữa ồ anh làm kỹ quá hả <cười> ồ đây ở đây thì anh cố gắng cái van tự động để tự động cấp nước vào ha nhưng mà cũng khóa lại ha anh ờ ở đây anh lúc đó anh chặn bấy tấm xi mắt xong mới tới hàng chổi cái ô này anh có thường xuyên vệ sinh không anh chặn <cười> một hai tháng một hai tháng à À, ô chổi còn ống ống thông ngang anh làm mấy ống ta à, bảy ống 110 à, đi qua oximax oximax rồi à, đi qua ô okenet okenet xong rồi qua ô sứ ở đây sứ ở đây là ở dưới đó quá trời các nhà thấy cái hệ thống bóng bơm không quá trời ống luôn là nó bao gồm là ống thác phải không anh ống thác anh đi ống mấy ống thác 42 ống thác 42 là anh dùng một bơm riêng hả bơm 60 w nha à bốn cái bơm luôn là bơm 30W Là bơm 10.000 lên thác 
còn lại là ba cái bơm luồng ha à, ba bơm luồng là 60 140 160 ba bơm luồng ba bơm luồng anh đi ra ống mấy anh đây là, là ống 60 là ra mấy ống ra ba ống hả bốn ống 60 à, ba bơm nhưng mà ra là bốn ống ra bốn ống 60 Ủa sau đây nhiều bơm không anh dự phòng hả đây là bơm trước trước dùng như vậy sau nâng cấp bơm to luôn à, à, à. Đó, cả nhà thấy không? Ừ, nhớ 11 để bên mình tư vấn mua, đừng mua hai lần như vậy nha Tốn, tốn bơm lắm <cười> Rất là lãng phí Tại có nhiều anh, anh cứ cứ nghĩ là đủ á Lúc nào cũng nghĩ, ờ chừng đó đủ rồi, nhưng mua về cuối cùng bây giờ giống như anh đó, bỏ ra ngoài ha Ủa, um, cái mấy 120 này anh xài chỗ hồ thôi chứ hả? Là xài xuống ngoài à. Đúng rồi, lâu ngày, anh lâu ngày anh làm, anh tháo vệ sinh làm cái vệ sinh cái cò lại nó mạnh nè À, anh ta nối vô cái ống bự vậy luôn á hả? Mới xả ra hồ à, Về cái hệ thống mà thay nước á Là bao lâu anh mới thay một lần anh? Hồ chính thì không thay đâu, chỉ gọi là xả ăn lắng thôi Xả ăn lắng thôi anh à, Cái hồ chính thì ý là xả ăn lắng thì nước nó cũng tự qua mà Nhưng mà xả một lần bao nhiêu anh? Hai tới ba mươi trăm Lắng này thì xả phải xả thôi chứ không phải, không, phải không, 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 không có vệ sinh, là chỉ xả thôi là bao lâu mình xả một lần anh? Tầm 2 tháng rồi. 2 tháng mới xả luôn hả? Xả thì vì, vì phân này độ sâu của nó mới hai cho nên là, là nó lắng hết dưới Thì em biết là cái lắng rồi nhưng mà ý em nói cái nước mới á à. Nước mới là mình bao lâu? À chắc phải tầm cái tuần xả một lần thôi Cứ một tuần là à. mình cứ thay nước mới, thay nước mới một lần Đó như vậy thì cá nó mau lớn Em thấy theo kinh nghiệm mà mấy anh nuôi cá nhật á à. à, Anh nói là có người tuần xả hai lần luôn á à. Cá nó mau lớn cực kỳ luôn à. Ví dụ như trong cái quá trình làm hồ như vậy nè anh sau khi anh làm xong hết anh có cái gì nó làm nó bị trục trặc khúc ban đầu rồi lúc sau phải sửa không anh chia sẻ cho em biết với ngày xưa là cũng làm một sửa lại một lần rồi đấy à, nó bị Ô, sao anh? ngày xưa là ngăn lọc là, là làm nổi nổi nổi, nổi. bơm lên là nó phân nó, nó nát cặn đi ti nó nhiều dạ yeah. lọc kiểu gì nó vẫn còn cặn đi ti kể cả túi đựng vân nó vẫn còn cặn đi ti dạ em mới mới chuyển lại mới sửa lại là... Là ngày xưa là hồ ngăn lắng này có 5 khối thôi à, dạ. Mới chuyển lại là xây rộng ra là, là 7 khối dạ. mà... Rồi còn à, đó là một phần là làm à, lọc nổi và bị bơm nát phân Còn à. cái gì nữa không anh? Đấy thì còn bây giờ mà ổn rồi Mấy mấy tháng nay là nuôi ổn rồi, à, rồi Trong quá trình nuôi này cá nó có bị bệnh hay là nhảy ra ngoài hay là gì Đầu bó đấy Đợt Đầu là không biết nuôi kinh nghiệm ít Nuôi cá bệnh liên tục dạ. Chữa liên tục mất mấy tháng đầu à, Mấy tháng đầu Mấy tháng sau là mình có rút kinh nghiệm Có bị thiệt hại không anh? Thiệt hại, thiệt hại mất 6 con cá nhật à, Chết con cá 6 con cá nhật Là nó bị bệnh gì anh? Nó bị ghẻ, nó lỡ người ấy, xong rồi... là Lúc đó anh không có xử lý gì hết hả? Có chữa nhưng mà không chữa được à, Lúc đó anh chữa bằng cái gì? Chữa thì cũng đánh phân sinh, à. tê cha rồi. Rồi. Nhưng mà chữa không được vài Chữa hàng tuần nhưng cũng không được Rồi rồi, rồi, rồi về sau này anh rút kinh nghiệm bằng cách nào anh? Vì sau rồi nước mình phải giữ cho nó sạch Đầu ừ. tiên là hồi đấy là hồ mới làm cho nên là cũng xử lý nó không được kỹ càng Dạ yeah. Thế là thả là nước xi măng giết nó ra à. nên là nó mới bị Dạ yeah. Thế nên là rồi sửa hồ rồi bộ phải xử lý kỹ và ngâm gần 2 tháng ấy À gần 2 tháng Chắc chắn thế là mình yeah. thả cho nó an toàn Dạ yeah, rồi Chứ không là nếu khâu xử lý này mà không xử lý kỹ là cá nó thay bệnh lắm à, còn về sau này khi mà anh biết uh, chữa bệnh gì chưa anh anh có chữa được từ chữa con nào nó lành mấy, bệnh mấy tháng nay thì nó không bị gì cả à. nuôi là nó nhàn rồi à, vất vả lúc đầu thôi lúc đầu thôi mà. là từ cái đợt chết tới giờ là nó cũng không bệnh gì luôn mà. là anh, gì. anh chỉ cần chuẩn bị cái nước cho nó ngon lành mà. thôi là thả vô ok mà. luôn hả nếu mà à. nó bị biết nhìn thì để ý mà con nào ví dụ nó bị có hiện tượng khác khác này thì ta không cho ăn nữa à, không cho ăn nữa nước hai nước hai hai ba phần trăm nước trong hai ba ngày là giữ sạch là nó sẽ lại khói à chứ không cần phải thuốc không phải thuốc luôn à. À, trong cái quá trình thay nước á, anh có chăm men vi sinh hay gì muối hay gì không? vi sinh với muối có à vẫn đánh tầm ba ba phần trăm muối vậy là cái muối trong cái hồ mình duy trì lúc nào cũng ba phần ngàn hết anh không nghe là nếu nó không bị bệnh là dần dần thay nước à, à thay nước thay nước dần là hết à. đúng không thay nước dần đi là chống y chang là nó trở về số không lại à. rồi khi nào mà cá nó có hiện tượng bệnh anh mới chăm vô đúng rồi à À, vậy ví dụ lúc cái đầu anh mua mấy em cá này nó bự vậy luôn hay là mua nhỏ rồi mình nuôi lớn ngày xưa mấy con là mua size 20 thôi size 20 con to nhất thì mua size 50 à rồi nuôi mình mình thì... nuôi nó lớn lên vậy à, giờ, bây giờ nó nói chung là hơn một năm rồi phải không anh anh cảm thấy Nên khỏe rồi phải không nuôi cá nhật thì mới được tầm năm sáu tháng thôi à năm sáu tháng thôi hả à, vậy rồi mấy cái bài cá về đó là anh đẩy đi rồi đẩy hết đi rồi. À, rồi cái chất lượng nước ở nhà thấy rất là đã luôn theo em thấ
Chị Thu Hoa rất là đẹp luôn Hai em Ba em Bốn à. <cười> Anh thích Thu Hoa quá vậy Thu Hoa ba con nhỏ nó ba con Thu Hoa ba nhỏ <cười> Trời ơi anh thích Thu Hoa quá Rồi em cu kia kìa Đỏ lòm luôn Đó cá mấy nhìn với em đã ha Đó cô đuôi cá mà cỡ tầm tầm cỡ chừng này à. Cái cách lượng lờ với cái cách bơi của nó 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 điềm đạm rồi Nó cảm cho mình thấy thư giãn hơn anh ha Rất là đã À, anh có tốn nhiều công sức chăm sóc cho nó và công sức lọc hay gì không anh? Không, bây giờ thì nhàn rồi ừ, Bây giờ quen ngày rồi ngày thôi Ngày cho ba bốn bữa thôi à, Ngày cho ăn ba bốn bữa xong rồi lâu lâu cái xả nước hay gì thôi đúng không? Chứ không có gì là bây khó giờ, khăn mấy, năm, mấy tháng đùa về đây là không vất vả đâu à. Mấy tháng đầu cũng vất vả cái... Anh Bà còn anh, anh còn nhớ cái chi phí ban đầu của cái xe cái hồ không? Xong rồi bắt đầu sửa lại tốn thêm nhiêu mà lúc đầu xe bao nhiêu anh nhớ không? Đầu tôi muốn làm dần dần mình cũng tự làm lấy cho nên à, à. nó xung ra nó cầm còn có 5 60 triệu gì đấy. Là lúc đầu là làm vậy rồi sau sửa thêm một khúc nữa hả? Vâng. Sửa thì tốn khoảng nhiêu nữa anh? Sửa cái này thì hết ý thôi, sửa thì vì là vật lọc vật liệu cũ của mình còn à, à. thì xây chứ thì chỉ mất tầm hơn chục thôi. À. Vậy là cho cái tổng cái hồ này khoảng chừng 70 đi. Vâng, tầm đấy thôi. Ừ. Vậy là cái hồ 8 khối lọc 7 khối. À, tự xây. Đó, xây tự xây tự, tự làm hết tự đắp đá luôn tự giả đá luôn cái đá này là anh làm bằng xi măng rồi bắt đầu mình vẽ lên thôi sơn lên thôi nhưng mà thấy đẹp ghê trời đẹp ghê nha đúng không rất là đẹp với là đỡ đỡ phải muốn công thợ mà anh có làm bên nghệ thuật hay là làm gì liên quan tới mấy này không không ngày xưa thì có đi xây thôi có đi xây a à, vậy là cũng gọi là có thợ xây rồi anh biết xây rồi đúng không nhưng mà là anh tự làm mấy cái xi măng mà làm thành sơn gì đồ đẹp quá trời luôn lên mạng tìm vũ uh, rồi mình dạ. rồi làm à. là cái con cá đồ anh cũng tự làm luôn mà. tự vẽ luôn đắp, ừ. đắp xi măng đắp mất một tuần <cười> vậy là vẽ sơn đi vậy là quá đẹp luôn á anh còn cái tháp này anh làm mà anh có Đáng anh đá tay mèo xếp vào anh đá này mà mình đi mua ha anh hay là đá sao mua. đây cả nhà có một cái tháp uh, gọi là một cái tháp trung tâm thì anh làm ngay chỗ góc tường ngay chữ L gì đồ gì quay ra thôi à, thác lên rồi bơm xuống à, tạo ra một cái tiếng suối đốc rách thôi nói chung là vậy là trong cái quá trình nuôi đồ là không gặp khó khăn gì hết thì quá đã luôn quá nhà anh anh trong cái hồ này anh thích em nào nhất thích em xô hoa to kìa xô hoa hả em nào anh kìa đây đây con đang đi lại kìa Ồ, oh, đó nó đang bên gì còn cái mỏ của nó cả <cười> Cả nhà thấy cái mỏ đó không Trời ơi, mình thì mình mình lại thích cái em xua qua này Tại vì cái em xua qua này á Cái cái lượng màu đỏ với màu đen nó nhiều hơn Còn anh anh thích con xua qua này là nó có màu trắng nhiều hơn ha Còn cả nhà thì cả nhà thích em nào rồi, à, Bình luận bên dưới cho mình biết với nha <cười> Còn riêng mấy em cá thì thật ra là Con nào mình cũng thích hết à, một, một ngày nó ăn cỡ mấy chén này anh này là mỗi bữa là chỉ bát rưỡi này và bốn bữa bốn bữa là sáu bát ha vâng. rồi sáu bát đây bây giờ thấy cho anh cho ăn nè đó đã không đó 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 <cười> rồi đã chưa đã ít thôi để để dành cho em một lát nữa em quay tiếp à, à, một cái video ngắn đó cả nhà tại vì mình sẽ quay thêm những cái hồ mà có những em cá nhật và những cái hồ mà có quan cảnh đẹp á thì mình sẽ quay những cái clip video ngắn rồi cái mình đăng lên tiktok để ở bên đó có thêm cái lượng tương tác và và bên thêm những cái lượt đăng ký ở ở bên kia anh có một cái hồ gì rất là bự luôn là ngày xưa đầu tiên là đầu tiên là nuôi ở đây đấy À. nghĩa là làm cả một ao một trăm khối nhưng vì sau nuôi nó không quản lý được xử lý nước nước nó không ổn em thấy cũng có u lọc rồi đầy đủ luôn á có đấy à. À. qua cho cả nhà xem nuôi cái nuôi toàn cá việt à. trời ơi làm cái ao cả trăm khối luôn đầu tiên là trăm khối hệ lọc bên đây à hệ lọc bên này à, hồi nãy mình đi ngoài đường là mình thấy nhớ cả nhà thấy không là anh có làm cái ô lọc đồ đầy đủ luôn ô lọc cũng rất là lớn luôn đây vẫn còn chi mắt đồ anh dùng lâm nè <cười> quá trời trời luôn nè không biết đồ bây giờ anh bỏ luôn hả bỏ rồi bây giờ thì nuôi cá thường là anh nuôi cá gì dưới anh cá thịt đi nghĩa là chơi cũng gọi là cá chấm cá chép à, chơi vậy hả nuôi để ăn để mình gọi để chơi thôi à, là anh vẫn còn đang chạy bơm luôn hả mới rửa ao cho nên đang xả nước sạch vào à, theo em thì vẫn nuôi được anh à. vẫn nuôi cá coi được luôn còn không mà thôi anh nuôi anh nuôi cái con con cái con mà bự bự mà dài anh cá không 
cái con gì mà nó mọc thù lù mà nó to bằng cái con người mình luôn á à đúng rồi á em thấy người ta bữa nay người ta nuôi cái con đó nhiều lắm anh nuôi cái hồ nó bự anh nuôi cái con nó đẻ anh khách rồi mà vô tham quan thấy nó to vậy nhìn sướng lắm <cười> à, rồi cả nhà hôm nay mình có dịp đi thái bình à, thì mình ghé vô của anh để quay cho cả nhà xem một cái hồ cá coi theo mình thì rất là đẹp ha à, còn theo ý kiến cả nhà như thế nào thì cũng để lại bình luận bên dưới cho mình biết À, và nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và nhấn chuông để đồng hành cùng mình trong cái chuyến à, à, cá coi xuyên việt 2022 này của mình ở trên kênh cá coi trần đức cường ở ba nền tảng youtube facebook và tiktok nha cả nhà à, thì hồi nãy giờ anh cũng có chia sẻ về à, lọc nè rồi à, làm lúc đầu là mua bơm nhỏ nè rồi à, làm lọc tràn à, làng tràn trên nè sau phải sửa lại nè thì đó thì cả nhà tự tham khảo và tự đưa ra cho mình một cái kết luận và và tự đúc kết được là là như thế nào đó để sau này mới mốt cả nhà có thể xây được một cái hồ cá coi nó như thế này nó đẹp như thế này và nước nó trong như thế này và và nuôi được những em cá nó to và đã như thế này ha rồi à, hẹn cả nhà ở video tập sau ở à, tỉnh khác ở miền bắc mình ha bye bye